Ze worden ook wel stille migranten genoemd. Ik heb het over de Kaapverianen. De huidige generatie laat wel van zich horen op het gebied van sport, cultuur en politiek. En dan rijst de vraag, kan je anno 2020 nog wel spreken van stille migranten? Nee, absoluut niet. Ik denk dat uh, stille migranten werden onze ouders genoemd. Hè? Eerste generatie Kavadianen. Die kwamen in de 60 jaren naar Nederland. En ja, die waren natuurlijk de arbeiders, gastarbeiders, migranten. En ik denk niet dat wij langer stil zijn, omdat het tijd is dat wij ook onze eigen plek in de maatschappij natuurlijk opeisen. En dat doen we al, denk ik. Alice organiseerde een bijeenkomst waarbij burgemeester Abu Talab in gesprek ging met de Kaapverdiaanse gemeenschap. En daar was ook Josie Santos. Ze zingt Marne, een Kaapverdiaanse muziekgenre. Jij bent niet zo stil meer. Nee, ik ben niet zo stil meer en ik wil ook niet stil blijven. <laughs> ik wil gehoord worden. Ik denk dat heel veel Kapverdianen dat nu ook een beetje hebben. Die willen ook gewoon gehoord worden en gezien worden. Die term stille migranten, daar moeten we gewoon vanaf. Ik hoop dat we er vanaf zijn, toch? <laughs> ik hoop dat het klaar is, dat stille migranten. Ja. Tijd voor een nieuwe benaming? Ja, zeker. Ik vind stille migranten echt een, uh, een heel ouderwets begrip nog. Ja. Als we een beetje zouden kunnen dromen, wat, uh, wat zou een betere benaming kunnen zijn nu? Ja, ik denk actieve migranten. Ik denk, ik denk, wij zijn vrij actief. En volgens Alice heeft die participatie waar ze het over heeft ook een keerzijde. Maar wij zijn nu wel op dit moment, helaas, uh, net als de rest aan het worden. Heel veel Kavadianen leren hun kind niet meer Kavadiaans. Uh, heel veel Kavadianen merk je gewoon dat ze een beetje afstand aan het nemen zijn van hun cultuur. En dat vinden we jammer. En wij vinden dat daar wel iets aan gedaan moet worden. Veel plezier vanavond en obrigado. Dankjewel. Obrigado.